Hello friends, welcome to Mom's Little Kitchen. If you are watching our first time, please subscribe to the channel and press the bell icon to subscribe to our channel. Now, we will make a recipe for the kira. We will make a kira and make a kira. We will make a kira and make a kira. We will make a kira and make a kira. We will not make a kira and make a kira. நம்ம முளக்கீரை தண்டு கீரை இந்த மாதிரி வாங்கும்போது அரைக்கீரை இந்த மாதிரி வாங்கும்போது இந்த கீரைங்களில் உள்ள தண்டெல்லாம் நம்ம கீழே போட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் அது போட வேண்டாம் அந்த வேறை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மொத்தமாக உள்ள தண்டு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் இளம் தண்டாக இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் நமக்கு காய்கறி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது அதனால் இதை வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க இதையும் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது பொடியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடியில் வேறும் மொத்தமாக உள்ள பாகத்தையும் எடுத்துட்டு பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிடுங்க ரெண்டு டைம் நல்லா கழுவிடுங்க மண் இருக்கும் தூசு இருக்கும் அதனால் நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் கழுவிடுங்க அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம் அதில் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பும் அரை ஸ்பூன் போட்டுருங்க பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரே ஒரு வர மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க நல்லா அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாதான் எந்த டிஷ் செஞ்சாலும் நமக்கு டேஸ்ட்டு அதிகரிக்கும் அதனால் வெங்காயத்தை எப்பயுமே நல்லா வதக்கிடணும் இப்போது அலசி வச்சுருக்கோம்ல சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கீரை தண்டு சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் சாம்பார் தூள் தான் போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்பு பாருங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த ஊற வச்ச கடலை பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கடலை பருப்பு நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுட்டதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் தண்டும் சீக்கிரம் வெந்துடும் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சு வேக விடலாம் பாருங்கள் இப்போ வெந்துருச்சு நல்லா இந்த தண்ணிலாம் ட்ரை ஆகணும் இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தேங்காய் பூ போட்டுக்கோங்க தேங்காய் துருவி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்புலாம் போட்டிருக்கிறதுனால தேங்காய் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க போடக்கூட தேவையில்லை தேங்காய் பூ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அது தண்ணி சுண்டுனதுக்கு அப்புறம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து பொரியல் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை சப்பாத்தி கூட கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் அவியல் மாதிரி தேங்காய் கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் சீரகம் வச்சு அரைச்சிங்கனாக்க அது ஒரு அவியல் மாதிரியும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ காய்கறி கிடைக்கிறதுலாம் பெரிய விஷயமாக இருக்குது அதனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால நம்மளால் வெளியில் போய் வாங்க முடியல காய்கறிலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ